。前两天看到一个新闻，波兰女运动员玛利亚·安德利奇克训练多年，终于在东京奥运会女子标枪决赛中获得了银牌。这枚奖牌是她多年以来获得的唯一一块奥运奖牌。然而，就在奥运会闭幕的第八天，她却将这块奖牌卖掉了。顾七诚邀您看到节目的最后，先赞后看是对顾七最大的支持，谢谢。原来他回国之后，听闻有一个男孩身患重病，需要做心脏手术，手术费用高达二十八万欧元，对许多人来讲，这是辛苦操劳一生也无法挣到的数字。男孩的父母拿出所有积蓄，求遍了所有亲戚，也才凑了一半。玛利亚知道此事后，想起了自己的往事。二零一八年。正在备战奥运会的他，突然被诊断出骨肿瘤，他不得不暂时搁置奖牌梦，全身心投注治疗。当他躺在冰冷的手术室里，看着花钱如流水的账单，才突然明白了，在生命面前，所有的荣誉成就都不值一提。当他付出拿到奖牌后，他看到这个同样可怜无助的小男孩，他暗暗做下了拍卖的决定，奖牌只是一个物件。但对于他人来说，却是很有价值的。这些钱可以拯救生命，而不是在衣柜里积灰。此外，他还募捐筹集了三点五万欧元给了这个男婴。我对这位波兰运动员很有印象，因为那场比赛的金牌正是二十八岁的刘诗颖。那场比赛里，刘诗颖第一投就投出了六十六米三四的赛季最好成绩，而玛瑞亚随后一次次冲击，一次次投掷，最终也没能打破刘诗颖的成绩。赛后 ，Maria 第一时间上前和刘诗颖拥抱，并且说自己第二名心服口服，也很开心。这是他唯一一块奥运奖牌。虽然我不主张运动员都把自己来之不易的奖牌通过这种方式捐赠出去，但是对于 Maria 的选择，我是很尊重的。就像网友说的，无论什么人种、什么肤色、什么国度，爱心总让人感动。哈维尔曾说：“我们坚持一件事情，并不是因为这样做了会有效果。”而是坚信这样做是对的。我们选择做一个好人，我们选择做善良的事，不是为了回报，只是因为这是对的。八月二十八日，话题“朱雪莹的金牌捐了”冲上热搜。据金云新闻报道，近日，朱雪莹向天津市体育博物馆捐赠了自己的奥运金牌和领奖服，她也成为首个捐赠东京奥运会金牌的运动员。消息一经刷屏，却有网友贡献迷惑发言。说他是在炒作，他金牌都掉期了，还捐给别人，这是什么操作？可能我格局小，他会对他捐金牌的举动后悔的。等等评论。此前朱雪莹的金牌调皮引发全网关注，朱雪莹回应称，自己发奖牌调皮微博的原因，想看一下有没有其他运动员遇到类似的情况，并不是想更换这个奖牌。对于此次捐赠，朱雪莹表示，这枚沉甸甸的金牌不仅是个人荣誉。更属于天津体育人和国家，希望把这份荣誉贡献给培养他的天津。金牌放在博物馆里展示，比放在家里更有意义。期待更多观众走进体育博物馆展示厅，感受奥林匹克精神，感受体育文化的魅力，汲取奋进力量。希望部分网友不要再借题发挥了。回到玛利亚·安德烈奇克卖奖牌的故事里，在现实生活中，卖掉奖杯的又何止玛利亚一个？每一个卖掉的奖杯。都有一个心酸的故事。二零一九年七月，白俄罗斯滑雪名将哈列克谢·格里辛也亲手将自己的两枚金牌送进了拍卖行。其中，二零一零年温哥华冬奥会这枚金牌是白俄罗斯历史上首枚冬季项目奥运金牌，意义重大。原本这两枚金牌都放在白俄罗斯的国家博物馆里供人参观，然而那个时候，他身边的亲人得了重病，早已花光了家里的所有积蓄。而他自己也不想靠媒体来博取同情，就将自己曾经引以为傲的金牌拿出来售卖，用换来的钱勉强维持亲人的治疗费用。在采访中，他对记者说道：“我不知道谁会欣赏我的奖牌，但哪怕他只拍卖出一千美元，这笔钱也会用作手术。对我来说，人的生命比奖牌更重要。”想起韩寒在《长安乱》里的一句话：“有些东西是命带来的，你不能改变。”除非你拿命来换，若不是真的危及生命，谁又愿拿自己当年用命换来的东西来做交易呢？如果不是走投无路，又怎么会愿意将自己最神圣、不可玷污的荣誉拱手相让？在生活的苦难面前，无论你过去多么闪光，或者曾经有过凌云之志
，也只能苟且于当下。中国体坛也曾有过这样的故事：曾获国际马拉松比赛亚军的女将郭平，因为训练方法不对，退役后脚趾严重畸形，多年不能下床走路。为了不让自己落下残疾的病根，她每周都要去医院治疗。年轻的时候，时间都花在了训练上，自身文化水平受限，买菜时连算术都搞不明白。退役后，她没有经济来源。面对这一大笔治疗费，实在是束手无策。在伤痛和贫穷的双重折磨之下，郭平一度徘徊在崩溃边缘，还借钱买了安眠药，打算离开这个世界。被救回来后，迫于无奈，他卖掉了职业生涯获得的十六块奖牌，一半用来治病，一半用来养家，靠消耗自己体能和健康才换来的荣誉。最终在生死面前，却又不得不重新拿这些荣誉换回自己的命。和他处境相同的。还有拿过马拉松冠军的艾冬梅，她退役之后，因为脚伤没法长时间走路，体重也从九十斤涨到了一百五十斤。她找不到工作，回到老家连农活也做不了。后来丈夫也病了，家里一下就没了经济来源，她只好在博客上低价出售自己的奖牌，金牌开价一千，银牌三百到五百不等，铜牌一百元就卖。赢了比赛，拿了金牌又能怎么样呢？在人生这个赛场里，生活才是最冷漠的裁判。抛去获奖的荣耀，退役之后，生活的风霜雨雪一点儿也不会少。那些该面对的残酷现实，一个也逃不掉。诺贝尔物理学奖得主莱昂·莱德曼在退休四年后宣布要拍卖自己的诺贝尔奖牌，当时所有人都为这个消息震惊。诺贝尔奖是科学家们毕生都在追寻的荣誉，这块奖牌的价值远非金钱可以比拟。莱德曼和妻子在接受采访时对媒体说道：“这块奖牌在架子上待了二十年了，希望卖掉它能引发大家对物理学的关注，大家信以为真。可直到他去世后，拍卖奖牌的真正原因才被公布了出来。早在2011年，莱德曼就患上了严重的认知障碍，记忆丧失，需要人长期看护。当时的美国医疗费用位列于世界前列，住院一天平均要五千二百二十美元。”而在养老院住一个月也要花费七千六百九十八美元，面对高昂的住院费，迫于无奈，他只好卖掉奖牌。在残酷的生活面前，即便是诺贝尔奖，即便是至高荣誉，如果不能活下去，一切也都失去了意义。谋生是大，荣誉是小，每一块被卖掉的奖牌都藏着生活的伤疤，每一次放弃的背后，都有过一次艰难苦涩的纠结。前阵子刷屏的热播剧《你是我的荣耀》中，航天工程师于途手握清华双学历，只要他愿意去做投资行业，轻轻松松就能年入百万。可他还是选择了最辛苦也最艰难的航天事业。在工作上，即便遇到了再大的麻烦和阻碍，他都从未想过离开。直到后来有一次，他父母生病，去上海看他的时候，为了省钱，挤在几十块钱的小旅馆，他看到父母躲在小旅馆偷偷吃泡面的情景，那一瞬间。他开始自责愧疚，明明自己有能力给父母更好的生活，让他们接受最好的治疗，住更好的酒店，可他却固执地追逐自己的航天梦，忽略了现实的残酷。他妈妈的一场病让他动摇了，他想要放下自己的梦想，想要挣钱，给父母最好的条件。佛家有言：“世间安得双全法？不负如来，不负卿。”多少人为了生活的苟且，放弃了曾经的梦想。又有多少人为了活下去而放下了历经千辛取得的荣耀？我们一开始以为“傲从谷里生，万难不屈膝”，可在生活的苦难面前，终究还是低下了头，弯下了腰。在这浮浮沉沉的人世间，荣誉、尊严、面子、梦想，在生活与家人面前都不值一提。刚查洛夫说过，生活中并非全是玫瑰花，还有刺人的荆棘。对于很多人来说，没钱便是生活里最刺人的荆棘。从奥运奖牌得主到诺贝尔奖得主，看似体面高尚的荣耀背后，都有我们看不见的难。当光环褪去，摆在所有人身边的都是赤裸裸的现实，是谋生的辛苦，是养家的操劳，是大病来临时的无助，是日复一日的奔波。在生活的刁难面前，我们每个人的共同目的就都只有一个：好好活着。好了，本期的分享到这里就结束了。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。那我们下期再见。